আপনারা দেখছেন সত্য সেলুলার এবং এই চ্যানেলটা এবং যে লাস্টে দিচ্ছি এবং এর পরে যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের কাছে খুব গ্রহণযোগ্যতা আছে যার মধ্যে ক্রীড়া সংস্কৃতি আছে সঙ্গীত সংস্কৃতি আছে সাহিত্য সংস্কৃতি আছে সমস্ত কিছু মিলিয়ে এই এবং এর পরে এগুলো আমাদের কাছে পরিবেশন করবে সত্য সেলুলয়েড এবং এর পক্ষ থেকে আজ আমরা এসেছি সল্টলেকে মিহির বোসের অফিসে চলুন সাত আর আটের দশকের ময়দান কাঁপানো সেই ফুটবলারের সঙ্গে গল্প করা যাক নমস্কার বন্ধুরা আজকে এমন একজন মানুষের কাছে এসছি যিনি ময়দানে অজাত শত্রু বলে পরিচিত তিন প্রধানে খেলা চুটিয়ে ফুটবল খেলা এমন একজন প্লেয়ার মিহির বোস কেমন আছেন হ্যাঁ কেমন আছেন দাদা খুব ভালো অফিসের কাছে এসছি বেশ ভালোই লাগছে সুন্দর অফিস আপনার আসলে অফিসটা আমি করেছি ঠিকই কিন্তু এটা আমার কোনো উদ্দেশ্য নাই আমার পরবর্তী প্রজন্মকে একটু এন্ট্রি দেওয়ার জন্য এই অফিসটা কেন সরকারি চাকরি তো এখন প্রায় মানে এর মতো হয়ে গেছে তো ন্যাচারালি ছেলেরা যারা পাস টাস করে বসে আছে তাদের জন্য বিশেষ করে আমার ভাইপোদের জন্যই এই অফিসটা খোলা হ্যাঁ কারণ আপনি তো ব্যাংক এমপ্লয়ি ছিলেন অবশ্যই ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অফিসার ছিলাম এবার আপনি বলুন আমরা একটু পুরনো দিনে ফিরে যাই আপনার বসিরাটের বাড়ি থেকে এখানে আসা সেবং সেইটা পোর্ট তারপর বিএনআর এই গল্পটা একটু আগে শুনে ছোটোবেলা থেকে ফুটবলের খুব অনুরাগী ছিলাম বাড়িতে রাবারের বল খেলতাম পাড়ায় খেলতাম রাস্তায় খেলতাম তো সেই থেকেই স্কুল ফুটবলে প্রথম ঢোকা হাতে করি এবং স্কুল স্কুল ফুটবলে হাতে করি দেওয়ার সময়ই আমার শ্রদ্ধ কোচ যিনি আমাকে জীবনে এই জায়গায় এনে দিয়েছেন সেই প্রয়াত রবীন সেন মুক্ত আমরা যাকে হ্যাঁসদা বলেই ডাকতাম উনি আমাদের স্কুলের কোচ ছিলেন এবং উনি ওনারই তত্ত্বাবধানে আমরা বসিয়ার হাই স্কুল টিমটা তখন বসিয়ার সাব ডিভিশনে অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে ফুটবল খেলেছি এবং সেই খেলতে খেলতেই অ্যাকচুয়ালি উনিই আমাকে পোর্টে আমাদের ওখানে আর একজন প্লেয়ার ছিলেন সুদীপ দাস উনিও পোর্টে খেলতেন তা ওই সুদীপ দাস এবং ঘ্যাঁসদার যৌথ উদ্যোগে আমার জীবনে প্রথম আমি পোর্টে সই করি আমি যখন পোর্টে সই করি তখন কোর্ট কমিশনার সে নিত্য ঘোষ বলেন মাসুমিয়া এদের মতো সব বিখ্যাত প্লেয়ার কাশি নন্দী পিন্টু সুর এদের মতো সব বিখ্যাত খ্যাতনামা খেলোয়াড়া খেলছেন তো ওদের মধ্যে পড়ে আমি তো প্রথমে খুব নার্ভাস হয়ে গেছিলাম যে আমি পারবো কি না এটা কত সাল এটা উনিশশো তিয়াত্তর সাল তিয়াত্তর আচ্ছা তো আমি একটু ভয় পেয়ে গেছিলাম যে এত বাচ্চা ছিল আমি কি এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলতে পারবো কিন্তু ওনারা আমাকে যেভাবে গাইড করেছিলেন আমার কোনো অসুবিধা হয়নি এবং আমি ওই জীবনের প্রথমে আমি ডাইরেক্ট ময়দানে আসি ফার্স্ট ডিভিশনে সই করে ওই পোর্ট ট্রাস্ট তখন পোর্ট কমিশনার ছিল সই করলাম এবং কয়েকটা ম্যাচ আমি বসেছিলাম তারপরে খেলা শুরু করি এবং এক নাগারে আমি ময়দানে যতদিন খেলেছি আমি আর ওই সাবস্টিটিউট প্লেয়ার হিসেবে কোনো দিনই খেলি সেটাও এক ঘটনা বল চিত্র কোন এক সাতাত্তর সালের কোন এক রবিবার শীতকাল আমি খুব ক্রিকেট ভালো খেলতাম ভলিও ভালো খেলতাম ফুটবলের পাশাপাশি তো আমার ক্লাবের হয়ে ক্রিকেট খেলছি আমাদের স্কুলের মাঠে হঠাৎ দেখছি বাইরে খুব গুঞ্জন হচ্ছে এবং সবাই দেখছি বাইরে ওই একটা জায়গায় ভিড় করছে তারপরে আমরা মুহূর্তের মধ্যে খবর পেয়ে গেলাম যে জীবন চক্রবর্তী এবং পল্টু দাস এসছে আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তো স্বাভাবিক কারণেই আম্পায়ার খেলা বন্ধ করে দিয়েছে দশ মিনিটের জন্য খেলা বন্ধ হয়ে গেল এবং আমাকে আমি বাইরে গেলাম গিয়ে ওনাদের সঙ্গে কথা বললাম বললো তুমি নিশ্চিন্তে ক্রিকেট খেলো তোমার খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা তোমাকে নিয়ে কলকাতায় যাবো তো যাই হোক আমি খেললাম খেলার পর তখন আর খেলবো কি আমার চিন্তা অন্য দিকে চলে গেছে তো স্বাভাবিক কারণে আমি খেলাটা কোনো রকম শেষ করে বাড়িতে এসছি বাড়িতে এসে আমরা ঘটি পরিবারের ছেলে এদেশি লোক আমরা সব মোহন মোহনের সমর্থক এখন ইস মোহনের নিতে নিতে এসছে তো সবাই অবাক হয়ে গেছে এবার আমার বাড়িতে জীবনদা পল্টুতে এসে জীবনদা কি করেছে আমার মায়ের পায়ের সটাং ডাইট দিয়ে পড়েছে যে মাসিমা আপনার ছেলেকে আমরা লইয়া যাবো আমার মা তো খুব রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে কিন্তু সেই ঘুমটা আরো বেশি করে দিয়ে কোনো রকমের পা ছাড়িয়ে অন্য ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে আছে আমরা খুব গরিব ফ্যামিলিতে ছিলাম তো দশ ভাই বোন আমি তখন সাউথ ইস্টার্ন এলে চাকরি করি এবং খুব ভালো পোস্টে বড় উর পোস্টে চাকরি করতাম মানে সিনিয়র ক্লার্ক তো স্বাভাবিক কারণে বাড়ির লোক কেউই চাইলো না যে আমি এরকম চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা অজানা চলে যায় 
তো বাড়ির কাউরি মত ছিল না তবু আমি জোর করে বাড়ির সবার মতকে অগ্রাহ্য করে আমি ওনাদের সঙ্গে একটা ব্যাগ রেডি করে চলে এলাম কলকাতায় এসে শিয়ালদায় হোটেল অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস বলে একটা হোটেল ছিল ওখানে এসে উঠলাম দেখি ওখানে পিন্টু চৌধুরী ভাস্কর গাঙ্গুলি মনোরঞ্জন মর্চাজ সুরজিত সেন তো সবাই দেখে ওখানে আছে তো আমি তখন ওদেরকে বাই নেমে চিন্তা নেব কোনো পরিচয় ছিল না তো আমি ওখানে এসেও ভাবছি যে বাবা এরকম ঝড়ে পড়ে গেলাম আমি কি খেলতে পারবো তো যাই হোক তখন অমলদা কোচ কোচ ছিলেন সাতাত্তর সাল আমাদের তো প্রথম দিন প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে প্র্যাকটিস শুরু হওয়ার পরে লিগের প্রথম খেলা আমি ড্রেস পেয়েছি অমলদা আমাকে বললো ডেকে যে ভাই শোনো তুমি অনেক জুনিয়র ছেলে তুমি দেখো যে শুরু হয়েছেন তো রঞ্জিত মুখার্জি এরা কেমন করে ফুটবল খেলে তুমি দেখবে এদেরকে ফলো করো তো আমি তো জার্সি পরে বসে আছি আর আমার রক্ত টকবক করছি যে আমাকে একটু সুযোগ দিলে আমি প্রমাণ করে দেবো তো যাই হোক খুব সম্ভবত হাওড়া ইউনিয়ন ম্যাচ ছিল আমার যতদূর মনে করে প্রথম ম্যাচটা ম্যাচটা ড্র যাচ্ছে ফার্স্ট হাফ ড্র গেছে এবার পাবলিক চিল্লাচ্ছে মিহির ঘোষকে নামো মিহির ঘোষকে নামো তো অমল আমাকে সেকেন্ড হাফে আমাকে নামিয়েছে ওই যে নামলাম আমি নিজে একটা গোল করলাম আর একটা গোল আমি কাউকে দিয়ে করেছিলাম খুব সম্ভবত রঞ্জিত দাবি দিয়ে আমার ঠিক মনে নেই তো যাই হোক ওই যে আমি টিমে ঢুকলাম আর আমাকে পিছন পরে তাকা যায় তারপরে তো সেই বছরই নাইন জুলাই সেই বিখ্যাত খেলা মোহনমান সময় ডার্বি ডার্বি ম্যাচ হলো ডার্বি ম্যাচে আসার আগের দিন কাগজে দেখছি যে চুনি গোস্বামী খুব আমাকে নামে খুব লিখেছে যে ইসবমলের যে ছেলেটি যে কোনো মুহূর্তে খেলা ঘুরিয়ে দিতে পারে সে তার নাম হচ্ছে মিহির ঘোষ এই ছেলেটা ম্যাচের রং যে কোনো মুহূর্তে বদলে দিতে পারে তো আমার কাগজ পড়ে খুব আনন্দ হচ্ছে যে আমার নাম এরকম লিখেছে পরের দিন খেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাস ধরে আসছি প্রচুর ভিড় তখন তো আর গাড়ি টাড়ি ছিল না আমি বেলে ঘাটে থাকতাম বেলে ঘাটে দিদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাস ধরে আসছি বাসে দেখছি প্রচুর ভিড় আমি ইডেনের বটতলায় নেমে কোন ধার কাটতে গেলাম গিয়ে দেখছি এদিকে ওদিকে প্রচুর তখন তো আপনাকে তো লোকজন চেনে তো না তখন সেইভাবে চেনেনি কেন চেনেনি তখন আমি ইসমলে খেলছি রেগুলার খেলছি কিন্তু ইসমল সাপোর্টার আছে কিন্তু সেইভাবে খুব চিন্তু না আমি অ্যাকচুয়ালি ওই সাতাত্তর সালে গোল করার পরেই তো প্রচুর ফটো বেরিয়েছে তখন তো যাই হোক ইডেনের বর্তলা নেবে আমি হাঁটতে হাঁটতে ক্লাবে গেলাম ক্লাবে গিয়ে সবাই দেখছি বসে গল্প গল্প করছি পিন্টু চৌধুরী কিছুতে আসে না কিছুতে আসে না অনেকক্ষণ পরে অনেকক্ষণ পরে আমরা যখন ড্রেস করছি তখন পিন্টু দেয় এলো সিনেমা দেখে সিনেমা দেখে এলো সবাই বকাবি করছে যে এত দেরি কেন মুখে একটা পান ঢুকিয়ে দিল দিয়ে জার্সি বার্সি পরে আমাদের সঙ্গে বলল চল আমরা সব বেরিয়ে পড়লাম সে মানে মাঠে গিয়ে মাঠে গিয়ে পানটা দেখে দেন মাঠে গিয়ে মানে ওই টেন্ট থেকে পানটা খেয়ে আর কি তারপরে উনি বেরোচ্ছে এইবার মাঠে গিয়ে আমরা ওই দিন একটু বৃষ্টি হয়েছিল মাঠে আমরা যে ফুটবল খেলেছিলাম মানে ইস্টবল তখন একদম অচেনা একটা জুনিয়র টিম ম্যাক্সিমাম প্লেয়ার সব বেরিয়ে গেছে আমরা কয়েকজন জুনিয়র ছেলে সবার সই করেছি মানে ধারে এবং ধারে মোহন মাগান অনেক বেশি দামি টিম ছিল মোহন মাগানও ভালো খেলেছিল কিন্তু আমরা যে ফার্স্ট হাফে আমার গোলটা এবং সেকেন্ড হাফে মনে হয় পিন্টু দার গোল আমাদের ওদের মনে হচ্ছে তো এই দুটো গোলের ওই গোলটা একটু বর্ণনাটা দিন ওটা তো গোলটা ছিল মানে আমরা একটা ফ্রি কিক পেয়েছিলাম প্রায় পঁয়ত্রিশ গজ দূর থেকে অপোনেন্ট বক্সের পঁয়ত্রিশ গজ দূর থেকে একটা ফ্রি কিক মানে হাফ গ্রাউন্ডের একটু পরে তো সেই ফ্রি কিকটা পিন্টু দা নিয়েছে পিন্টু দা নিয়েছে আমরা তো মোহনমান ডিফেন্সের লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি শুরু হয়েছি তরুণজিৎ মুখার্জি এবং আমার মনে হচ্ছে আর একজন ইমরান আসুন ছিল এই চারজন আমরা দাঁড়িয়ে আছি তো পিন্টু দা ফ্রি কিকটা করেছে অত্যন্ত মানে কি বলবো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বলটা যেভাবে আমি শর্ট মেরেছিলাম না গোলকিপার তখন ছিল বিশ্বজিৎ দাস বলে একটা গোলকিপার ছিল খুব প্রমিসিং গোলকিপার ছিল কিন্তু ওর অ্যাকচুয়ালি কিছু করার ছিল না ওই গোল তারপরে পিন্টু দার ফ্রি কিকতে পিন্টু দার একটা গোল করেছিল এই দুটো গোলে আমরা জিতলাম যে জেতার পরে তো একটা কাহিনী আছে আমরা যখন টেন্টে এলাম হঠাৎ এসে দেখলাম যে বাঘের ছা ছাল পড়ার শিপ সে যে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন ওনার গলায় একটা বিরাট অজগর সাপ ওই সাপটা উনি খুলে আমার গলায় পড়িয়ে দিলেন এবং আমি ভয়ে মানে কাঠ হয়ে গেছি এখন দাঁড়িয়ে আছি কোনো রকমে তারপরে বেরিয়ে পল্টু তো আমাদের একটা গাড়ি দিল আমি ভাস্কর আমাদের দুজনের জন্য আমাকে ভাস্কর নামিয়ে দিয়ে তারপরে ভাস্কর গাড়িটা নিয়ে চলে
আপনাদের তো অনেক মজার 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 গল্প আছে আপনি তখন সেবারে বোধ হয় মোহনবাগানে আর মোহনাদা ইস্ট বেঙ্গলে একসঙ্গে ব্যাংক থেকে বেরিয়েছেন এই গল্পটা একটু সেটাও একটা মানে ঘটনা আমরা তিনজন আমি মনোরঞ্জন ভরচাজ তপন দাস আমরা ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি সত্যজিৎ মিত্র চারজন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতাম এবং ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার জোনাল অফিস এই ছিলাম তখন ক্যালকাটা মেন ব্রাঞ্চে একই জায়গায় ছিলাম ডালোসিতে ডালোসিতে নেতাজি সুভাষ রোডে তো ইসমান মোহমান খেলার দিন আমরা চারজনই একসঙ্গে বেরিয়েছি চারজন একসঙ্গে বেরিয়ে আমরা একটা ট্যাক্সি ধরেছি ট্যাক্সি ধরে আমরা গল্প করতে করতে আসছি হঠাৎ আমাদের ওই ইডেনের বটতলা এসে আমাদের প্রত্যেকেরই চেয়ার আছে ইঞ্জিনিয়ার আছে ওরা তিনজন বলছে আগে আমাদের ছাড় আর আমি বলছি না আগে আমাকে ছাড় এই নিয়ে প্রচণ্ড গন্ডগোল বিরাট তর্কাতর্কি হচ্ছে পাবলিক জমে গেছে আর সব ইসমোল সব ওটার আমাকে তো প্রচণ্ড গালাগালি করছে মানে এই মারে সেই মারে আমি কিছুতেই ছাড়বো না আমি বললাম না আমাকে আগে নামা থাকে আর ট্যাক্সিওয়ালা হা করে বসে আছে বলছে দেখুন আপনারা এরকম করছেন আমি কি করবো যাই হোক ট্যাক্সি ওরা জোর করে নিয়ে যাবে আমি তুই যদি এখানতে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে যাবে আমি কিন্তু তোকে মানব এইভাবে ট্যাক্সিওয়ালা স্টার্ট বন্ধ করে বসে আছে তারপরে রফা হলো আমরা চারজনই ওখানে নেমে গেলাম নেমে গিয়ে ওরা হাঁটতে হাঁটতে ওখানে চলে গেল আমি একা একা গালাগালি খেতে খেতে মন কিনতে তবে খেলার পরে আমাদের এই এটা থাকতো না আমরা খেলার মাঠে হয়তো একে অপরের শত্রু ছিলাম কিন্তু খেলার পরে আমাদের মধ্যে খেলা শুরুর আগে থেকে হয়ে গেল যা কিছু করেছি সব মাঠেই করেছি এবং জার্সি যে যে টিমের জার্সি গান দিয়েছি সেই টিমের প্রতি আনুগত্য দেখেছি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না এবারে আরেকটা এবার বলুন যেটা হচ্ছে অরুণ ঘোষ আমিদ হোসেন এরকম অনেকেই একটা গ্রুপ কোচ আমাদের করেছিলেন তখন ইন্ডিয়া টিম থেকে এবং আমরা তারই তত্ত্বাবধানে তালে নিচ্ছেন তারই ইয়ে হিসাবে এখানে তখন প্রথম নেহরু কাপ শুরু হয় ইডেন গার্ডেনে ইডেন উদ্যানে খেলা ছিল প্রথম ম্যাচ আমাদের চায়নার এগেনস্টে ছিল চায়নার এগেনস্টে খেলা এবং ওই ওই সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে ওই টিমটায় ওই নেহরু কাপের ওই টিমটায় আমরা প্রায় সবাই বাঙালি ছেলে ছিলাম এক্সেপ্ট সাবির আলী সাবির ছাড়া সবাই আমরা বাঙালি প্রত্যেকেই আমরা বাঙালি খেলছিলাম মানে একটা দুর্দান্ত টিম ছিল এবং চায়না তখন চায়না অনেক ভালো ফুটবল খেলে অনেক বেশি আমাদের চেয়ে তো আমরা এত আমাদের মানে হার না মানার মানসিকতা নিয়ে আমরা মাঠে নেমেছিলাম এবং ওই এক লাখ দর্শক ওই রকম স্টেডিয়ামে চিৎকার করছে ইন্দিরা গান্ধী খেলাটা উদ্বোধন করেছেন উনি উদ্বোধন করে গিয়ে চলে গেছেন এবার খেলা শুরু হয়েছে খেলা চলতে চলতে হঠাৎ মানুষ একটা ডান দিক দিয়ে দৌড়ে গিয়ে একটা দারুণভাবে সেন্টার করেছে এবং মানুষ যখনই বল ধরে দৌড়েছে আমি তখন হাফে খেলছিলাম ইডলাফে খেলছিলাম আমি আমার তখন একটা এমন ইন্টুইশন কাজ করেছে যে আমার যেন মনে হচ্ছে এই বলটা আমি গোল করতে পারবো আমি সোজা সোজা একদম ওদের স্টপারের মাঝখান দিয়ে সোজা মাঝখানে একদম দুরন্ত গতিতে ঢুকে গেছে আর মানুষও সেন্টার করেছে ঠিক আমার কাঁচ সমান হাইটে সেন্টার করেছে ওই বলটা গোলকিপার এবং আমার মাঝখানে বলটা রেখেছে আর আমি ওই যে ফ্লাইং হেডটা করেছি এরকম বডিটাকে বেন্ড করে গোলকিপার আর আসার টাইম পাইনি মানে মুহূর্তের মধ্যে গোল অসাধারণ এবং ওই গোলের আওয়াজ সেই আমাদের রেস কোর্স পর্যন্ত গেছে এবং ইন্দিরা গান্ধী ওখান থেকে আমাদের এখনও মনে পড়ে ওখান থেকে কংগ্রাচুলেশন জানিয়ে যেমন এক লক্ষ লোক মাঠে দাঁড়িয়ে যে হাততালি দিয়েছিল এটা এখনও মানে মনে মনে পড়লে আমাদের গায়ে কাটা পড়ে এইটি টু এটা খেলেন নেহরু গোল্ড কাপ তো খেললেন আর এশিয়ার ডে কী হবে তাহলে আমি এই বিতর্কে আর এখন এই মুহূর্তে যেতে যাই না তবু একটু সামান্য কিছু ছুঁয়ে যাই যে আমার দুর্ভাগ্য যে আমি সেভেন্টি এইট এবং এইটটি টু দুখানে এশিয়ান গেমস থেকে বাদ গেছি এবং বাদ গেছি বলতে আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছে তার অনেকগুলো কারণ ছিল আমি কোচেদের সঙ্গে অনেক সময় একমত হতাম না অনেক প্রচণ্ড প্রতিবাদ করতাম যারা জুনিয়র প্লেয়ার থাকতো তাদেরও অনেক কিছু লড়াই টড়াই করতাম ফলে মানে টিমের একটা কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি যে কোনো অন্যায় দেখলে আমি একটু প্রতিবাদ করতাম কোনো কিছু অসুবিধা হলেই প্রতিবাদ করতাম চিৎকার চাঁদামি করতাম তো স্বাভাবিক কারণে সেই সমস্ত কারণে বিভিন্নভাবে কোচেরা মানে সেইটা খুব বিষয়টা খেলা হলো না ঠিক ভালোভাবে নিতেন না এবং বাধ্য হয়ে আমাকে আস্তে 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 ওনারা বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন এবং 
এই বাদ দেওয়ার এতে তখন সর্বভারতীয় পেপার অত্যন্ত সমালোচনা করেছিল যে কি কারণে বিশেষ করে এইটি টুতে কেন বাদ দেওয়া হয়েছিল এরকম ফর্মে আপনি এরকম ফর্মে এবং যথেষ্ট যোগ্যতা থাকতেও আমার আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল আমার দুর্ভাগ্য আমি এশিয়ান গেমস খেলতে পারিনি তাতে আমার এতটুকু আক্ষেপ নেই এই কারণেই আক্ষেপ নেই কারণ আমি জানি যে আমি কি কি টাইপের ফুটবল খেলেছি এবং আমি যে প্রতিবাদগুলো করতাম সেগুলো যে নেয় সেটা আজও পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করি যার জন্যে আমার মনে খেদ নেই যে আমি দুটা এশিয়ান গেমস থেকে বাদ গিয়েছিলাম এবং আমি অনেকটা পিছিয়ে পড়েছি হয়তো অনেকে ভাবে হয় আমি খেলিনি বলে আমি পিছিয়ে পড়েছি কিন্তু আমি মানুষের কাছে কখনো মনে হয় না আমি কখনোই মনে করি না প্লেয়াররা আপনার সহ খেলোয়াড় যারা আছেন जोर भास्कर मनोरंजन चिन्मय बिरक्ति प्रकाश कर शारीरिक असुस्थतार मध्य दिए चल रही तक हमें जो भी ओके नार्सिंग करमर्श दिए ओके एगे नहीं गे मैं सत्य वही समय जी दादा हिसाब से ना दाड़ तो सुदीप चैटार्जी फुटबल जीवन हो तो अनेकटा अंधकार दिखे चले जो क्योंकि को दिन करते दी और आज पर्त कथा का बोली क्यों बोल बलार मत को कथा ना एक ऐले से तर असुस्थतार कारण जगह हारिए जाए ताके जो नार्सिंग कर ले बेटार है से जगह से हृदय दिए चेषा कर पे ग्रेट प्लेयार और किषण बोलते किषण सुदीप चैटार्जी अवश्य ग्रेट प्लेयार और किषण बोलो जो एत भलो मन मानुष शुद्ध खेलवाड़ हिसाब से किषण सुदीप जो बड़ो छोता ना इरा भलो मन मानुष सामाजिक दायित्व अनेकखानी पालन कर अत्यंत मान बड़ बड़ो हृदय छोड़ दे आज बांगलार फुटबल ना भारतवर्ष फुटबल बिराट क्षति हमें किषाण सुदीप के हारिए बिराट क्षतर मध्य चले ग हटात मोहनमान क्लाबिसियल मान दल बदल 
এবারে তো তুই একটু সিনিয়র হয়ে আছিস তুই একটু কম পয়সা নে তো আমি বললাম যে এবং পঁচিশ সালে আমি মোহনমোহনে সবচেয়ে ভালো ফুটবল খেলেছি মানে মোহনমোহন তখন অনেক ড্র করছে হারছে এরকম করছে কিন্তু আমি একবারে স্ট্যান্ডার্ড ফুটবল খেলে গেছি প্রত্যেক দিন যার জন্য পাবলিক আমাকে কোনো দিন গালাগালি করতো না আমাকে ছেড়ে দিত তো আমি বললাম আমি পঁচিশ সালে এত ভালো খেললাম কেন আমি কম পয়সা খেলব তখন আমাকে মহামারম অনেক বেশি অফার দিচ্ছে তো উনি বললেন না তোকে এবার কনসিডার করতে হবে আমি বললাম না তুমি অন্যকে যা পয়সা দিচ্ছ আমি ওই না দাও তাহলে আমি আমি ওই মানে ওনার ওই কথার উপরে বেস করে আমি রেগে আমি বাধ্য হয়ে চলে না ইস্টবেঙ্গল অফার ছিল তখন ইস্টবেঙ্গল অফার ছিল কিন্তু আমি দেখলাম যে তিনটে টিমেই একবার খেলে দেখি না কেমন তো মাওয়ার্ডামে খেলার পরেও আমাকে ইস্টবেঙ্গল আবার ফিরতে বলেছিল অবশ্যই মৈদুল তখন ছিল এবং মাওয়ার্ডামে তিন বছর খেলার পরেও আমাকে রিচার্জ করতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব থেকে আমাকে বলেছিল কিন্তু আমি আর খেলতে চাইনি আমি দেখলাম যে যেটুকুনি আমার খেলা আছে এখনও আমি আরও দু তিন বছর খেলতে পারবো কিন্তু আমি সম্মানের সঙ্গে ফুটবলকে বিদায় জানাতে চাই যার জন্য আমি খেলি আপনার আরও না কিছু দু একটা অভিজ্ঞতা বা দু একটা স্মৃতি মজার স্মৃতি যেন যদি বলেন আর কি আরও তো অনেক আছে দল বদলের গল্প এরকম যদি কিছু একটা থাকে দেখুন আছেই দল বদলের গল্প বলতে আই আশি সালেই ইসমিকে মোহন মাহানে যখন এলাম সেভেন্টি নাইনে ইসমের খুব দুঃসময় গেছে প্রশান্ত ব্যানার্জি তখন ক্যাপ্টেন ছিল খুব দুঃসময় গেছে তো সেভেন্টি নাইনের পরে যখন আশি সাল এলো তখন হঠাৎ তেওয়ারি একদিন আর কে তেওয়ারি মোহন মাহানের ফুটবল সেক্রেটারি ছিল ও তখন আমার অফিসে একদিন আসে এসে আমাকে বলে যে তোকে মোহনমোহন তুই এবারে অফার করছি তুই এবার মোহনমোহন কিন্তু অবশ্যই খেলবি না করবি না কিন্তু তো আমি বললাম যে ঠিক আছে খেলবো তা আমাকে যেহেতু আমি ওই ব্যাংকে ছিলাম ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার মনোরঞ্জন ভরচা যে ওখানে ছিল তো আমাকে বললো তাহলে তুই একটু মনোরঞ্জন ভরচারের সঙ্গে আমাকে কথা বলি তো মনোরঞ্জন ভরচারের সঙ্গে কথা বলল সরি এটা সেভেন্টি নাইনের ঘটনা বলছি সেভেন্টি নাইনে তো আর এসেছিল প্রথম তো তখন মনোরঞ্জন ভরচারের সঙ্গে কথা বলালাম মনোরঞ্জন ভরচার সঙ্গে কথা বলার পরে মনোরঞ্জন তেওয়ারির সঙ্গে কথা বললো আমরা বিভিন্ন তখন তেওয়ারি বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে আমাদের নিয়ে যেত খাওয়াতো আমাদেরকে খুব এ করতো তো সই তৈরি হওয়ার আগে হঠাৎ একদিন দেখলাম যে ইসমন ক্লাবের কোচ হয়েছে অরুণদা তা অরুণদা কোচ প্রশান্ত ব্যানার্জি ক্যাপ্টেন তো ওরা কি একটা ক্লাব থেকে কোনো একটা সলা পরামর্শ করেছে এটা মনা গিয়েই বলে দিয়েছে যে মিহির কিন্তু মোহন মাগানে চলে যাচ্ছে এবারে এবারে কিন্তু মিহিরকে যে করে আটকাও তো ওরা সলামর্ষ সেটা মনে আর আমাকে জানায়নি তো আমি তো মোহন মাগানে যেমন মনেও যাবে এরকম তৈরি হয়ে আছি হঠাৎ একদিন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় বসে আছি এরকম প্রশান্ত আমার অফিসে এসছে এসে বললো শোন না আমার বোনের বিয়ে একটু বাইরে হয় বলে একটা ফলস বিয়ের কার্ড দেখা গেল তো আমি বললো যে সত্যি হয়তো বিয়ে আমি গেছি বাইরে গিয়ে দেখি গাড়ির মধ্যে অরুণ ঘোষ বসে আছে আমাকে বললো অরুণদাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম আমার খুব প্রিয় কোচ অরুণদা তো আমাকে বললো গাড়ি তো ওঠো গাড়ি তো ওঠো দুবার না তিনবার বলেছে জোর গলায় আমি ভাত অরুণদার সঙ্গে গাড়ি তো উঠে পড়েছি ওই যে চলে গেছি তারপরে যে ইসমল নিয়ে আমাকে চলে গেল আর মোহন মোহন আমাকে খুঁজে পায়নি এই যে মানে নিয়ে গেছে ঘটনাটা তারপরে তো কিছুতেই মোহন মোহন অনেক বামার বাড়িতে গিয়ে চেষ্টা করেছে এ করেছে কিছুতেই পায়নি তখন তো সাইন হলে মনে হয় সাত দিন না তিন দিন উইড্র করার টাইম থাকতো সেই তিন দিনও আমাকে রাখার পরে ইসমল ছেড়েছিল এবার স্বাভাবিক কারণেই আমাকে সেভেন্টি নাইন ইসমলের থেকে যেতে হয়েছে এইটটি থেকেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আবারও মোহন মোহন এসছে এবং বলেছে এই বাস্তুকে কাউকে আনতে হবে না তুই নিজেই আয় তুই নিজে তা আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি খেলবো আমার তো কোনো অসুবিধা নেই আমি খেলবো তখন ওই তেওয়ারি বলল যে আর তোকে রাখা যাবে না এইবার তোকে অন্য জায়গায় যাবে পাঠিয়ে দিতে হবে তো ওই একই ঘটনা তখন আশি সালে ইসমল টিমও ভেঙে গিয়ে অনেকে মহামারী চলে গেছিল এবং মোহন মোহন থেকে আমি একমাত্র এই ইসমল থেকে আমি একমাত্র মোহন মোহন এসছিলাম আশি সালে তো সেবারে ইসমল ওরা মহামারী চলে এবং সেটাও একটা নাটক ঘটনা কীরকম ঘটনা না মোহন বাগান তখন আমাকে আর কলকাতায় রাখতে ভরসা পাচ্ছি না ওরা আমাকে পাঠিয়ে দিল এতে তখন সমরেশ দা বলে এয়ারলাইন্সে একজন অফিসার ছিল খুব মোহন মান সাপড়া ওই আমাকে টিকিট এয়ারলাইন্সের টিকিট ফিকিট কেটে আমাকে মানে ম্যাকডাস পাঠালো ম্যাকডাস থেকে পন্ডিচেরি আমাকে পাঠিয়ে দিল 
এবার আমি ম্যাকডাস এয়ারপোর্টে গিয়ে নেমেছি নেমে দেখছি মীর মোহাম্মদ ওমরের নেতৃত্বে পুরো মহামানবে ওই সব প্লেয়ার সব প্লেয়ার ওইখানে এবার আমি দেখলাম আমাকে তো মীর মোহাম্মদ দেখলে তুলে নিয়ে যাবে আমি ভয়ে সোজা বাথরুমে গিয়ে ওই সুটকেস নিয়ে বাথরুমে গিয়ে আমি বাথরুমে সিট কিনে বসে আছি আমার ফ্লাইট চলে গেছে আমার ফ্লাইট চলে গেছে অনেকক্ষণ অ্যানাউন্স ফ্যানাউন্স করেছে এ করেছে খুঁজে পাইনি ফ্লাইট চলে গেছে প্রায় এক ঘন্টা আমি বাথরুমে বসে গেলাম তারপরে ভয়ে ভয়ে কোনো রকমের বেরিয়েছি বেরিয়ে দেখলাম এরকম বেরিয়ে গেছে এই অবস্থা তারপরে যাই হোক ফোন টোন করে যোগাযোগ করে আমি অন্যভাবে আবার নিচের দিন হয়ে এবং ফিরে এসে যখন মোহন মোহনে সই করলাম সেই সই করার পরে তখন তখন হচ্ছে অজিত অজিত ঘোষ মনে হয় না অজিত ব্যানার্জি মোহন মোহনের ফুটবল খেলে ছিল অজিত দত্ত সরি অজিত দত্ত ওর বাড়িতে তিন দিন ছিলাম মানে উইড্র তিন দিন ওনার বাড়িতে থেকেছিল তারপরে আমাদের মানে তখন দল বদল তো একটা বিচ্ছিরি জায়গায় ছিল আমি ভাস্কর মনোরঞ্জন পিন্টু দা সুরেশ সেনগুপ্ত শ্যামল ঘোষ রঞ্জিত মুখার্জি এরা সব একসঙ্গে তিন চারটে গাড়ি প্লাস প্রায় গোটা পনেরো কুড়ি মোটর বাইক যখন যাচ্ছি তখন তো ওই আইএফ অফিসে এই দল বদল হতো দুদিকে দুই দুই পক্ষ থাকো সোডার বদল দল হতো খুব মারামারি হতো খুব তো আমরা যখন যাচ্ছি ইসমল ওই মেয়ে দিয়ে যাচ্ছি ওই মোটর বাইকগুলো যাচ্ছে আর ওরা চিৎকার করতে করতে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ দু চারজন নিচে শুয়ে পড়লো বলছে আমাদের গাড়ি গাড়ি আমাদের বুকের বুক দিয়ে মানে সে এক মানে বিচ্ছিরি দিয়ে বিচার যে কি পাগল সাপোর্ট হচ্ছিল সেই পুলিশ লাঠি চার্জ করে ওদেরকে হাটিয়ে তারপরে আমাদেরকে সই করতে নিয়ে মানে কি মানে এ ছিল ভাবা যায় না যেমন আমি সাতাত্তর সালে আমি গোল করার পরে আমার ছোট ভাই আমাদের বাড়ি যেহেতু পারিবারিক কারণে মোহন মোহনের সমর্থক ছিল আমি যখন বসিরা ডেকেছি আমার ছোট ভাই বসিরা থেকে বাড়ির থেকে চলে গেল চলে গিয়ে ও আমার দিদির বাড়িতে ছিল আমি দিদির বাড়ি থাকতাম আমি যখন বসিরা ডেকেছি ও দিদির বাড়ি চলে এসছে আমি সাত দিন ছিলাম সাত দিন ও দিদির বাড়িতে ছিল তখন আমি এই তো মানে মানসিকতা এই যে এই উন্মাদনা এই উন্মাদনা আজীবন ছিল এখনো আছে কিন্তু এখনকার ছেলেদের মধ্যে আর সেই চিন্তা ভাবনা নেই যে তারা দেখছে সবাই আমরা সবাই দেখছি যে বাংলায় ফুটবল অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে চলছে আমরা যদি ভূমিপুত্র না তৈরি করতে পারি এই দুটো ক্লাব বা তিনটে বড় ক্লাব যদি এই ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট না হই তো অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ফুটবল মানে বাংলার ফুটবল একদম অন্ধকার চলে যাবে একেবারে অন্ধকার চলে কষ্ট লাগে আমাদের দুই প্রসঙ্গটা আসছি এরপরে আপনার আর তার আগে একটা প্রশ্ন করে নিই আশি সালের আরেকটা কুখ্যাত ঘটনা ষোলোই আগস্ট আপনি ছিলেন মাঠে ষোলোই আগস্ট ষোলো জন মারা যাওয়ার ঘটনা খুব খুব দুঃখজনক ঘটনা কিন্তু আমরা তো খেলতে খেলতে এটা বুঝতে পারি না যে ঘটনাটা পরের দিন জানতে পেরেছিলাম আমরা পরের দিন জানতে পেরেছিলাম কি হয়েছিল মানে পাশাপাশি সব বুঝতো সেইটা নিয়ে হয়েছিল এবং এই যে মানে দৌড়োদৌড়ি করতে গিয়ে সবাই যে পায়ের নিচে পড়ে গেছিল এইটাই ভয়াবহ ঘটনা হয়েছিল এবং ওই ম্যাচের আগে সুব্রত বর্ষে আমাকে একটা কথা বলেছিল যে তুই আজকে ইডেন থেকে গোল করে আয় তোকে আমি কাঁধে করে মাঠে মাঠ থেকে আমি টেন পর্যন্ত নিয়ে আসবো মানে মোহন বাগানে আমি খেলে দেখেছি যে মোহন বাগান প্লেয়ারদের স্পিরিট আর ইস্টবেঙ্গলের প্লেয়ারদের স্পিরিট আকাশ প্রধান তোমার ইস্টবেঙ্গল যখন জার্সি পরে বেরোতো তখন ওরা একটাই প্রমিস করতে যে মার বই আজকে আর মোহন বাগান মানে যাচ্ছে কাঁদতে কাঁদতে যে ভয়ে যে কাঁপতে কাঁপতে যাচ্ছে কী হবে কী হবে এই যে দুটোর পার্থক্য এই পার্থক্যই বোঝা যায় যে যে দুটো টিমের কী ফারাক ছিল মানে সাপোর্টারদের মধ্যেও কী ফারাক এবং প্লেয়ারদের মধ্যেও কী ফারাক আজকে হয়তো সেই ফারাক খানে অনেকখানি ঘুরতে গেছে অনেকটাই ঘুরছে প্রায় নেই বললে চলে কিন্তু আমাদের সময় এই ফারাকটা ছিল এবং জার্সি পড়লেই ইসবোন ক্লাবে একটা এমনি অর্ডিনারি খেলোয়াড়ে কিন্তু সে অন্যরকম তার মানসিকতা হয়ে যেত যেটা মোহন মাগানে ওই মানসিকতায় মোহন মাগান তখন চলতো না কিন্তু এখন চলে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে আই লিগ আই এস এল সবটাই তো আমরা এখন হারিয়ে বসেছি 
তো এই মুহূর্তে আমরা আশার আলো দেখছি এই কারণেই বলবো যে ইমামির সঙ্গে যে চুক্তিটা সম্পন্ন হতে চলেছে সেটা হয়তো হয়তো দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি হবে এবং এই চুক্তিটার ফলে যা কথাবার্তা এখনো পর্যন্ত হয়েছে তাতে দেখছি উভয় পক্ষই যথেষ্ট সম্মতি আদান প্রদান করছে এবং এই এইভাবে যদি চলে এই পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গিটা যদি ওনাদের মধ্যে থাকে তাহলে আমার মনে হয় হয়তো এবছরে একটু সমস্যা হলেও হতে পারে নাও হতে পারে কিন্তু আগামী বছর থেকে আর এই সমস্যাটা থাকবে না এই সময় দাঁড়িয়ে আই এস এল খেলার গুরুত্ব কতটা মানে কতটা গুরুত্বপূর্ণ আই এস এল আমি আই লিগের কথা বলছি না আই এস এল খেলার গুরুত্ব আমি যখন সবাই প্রথম শ্রেণী ভারতবর্ষের প্রথম শ্রেণীর টিমগুলো আই এস এল খেলছে তা আমরা কেন খেলব না এটা এটার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে আর আরও উল্টো দিক দিয়ে চিন্তা করলো এটাও দেখতে হবে যে আমরা তো আমাদের সময় তো প্রচুর ট্রফি ছিল প্রচুর টুর্নামেন্ট ছিল এখন তো সেই টুর্নামেন্টগুলো বন্ধ হয়ে গেছে সেই টুর্নামেন্ট গুলো তো সেই যৌল যদি আমি না খেলি আমি তো আরো পিছনের দিকে চলে যাব যদিও আই এস এল এ হয়তো ইন্টারন্যাশনাল প্রথম শ্রেণীর ফুটবলাররা আসে না অনেক পেছনের দিকের ফুটবলাররা আছে কিন্তু তাহলেও তাদের যা মান সেই মানের সঙ্গে যদি আমরা লড়াই করতে পারি আমরা আমরা কিছু ভূমিপুত্রকে যদি এগিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে সমমানের লড়াইটা আনতে পারি তো আমার মনে হয় সেখানে অসুবিধা তো কিছু থাকতে পারে না এবং ইসমোহন মোহন মোহন যে আই এস এল খেলছে এই আই এস এলে মান্যতা দেওয়ার পরেই তো আই এস এল এর আগে এই জায়গায় এই স্ট্যান্ডার্ডটা এসে দাঁড়িয়েছে যদি ইসমোহন না খেলতো তাহলে আমার মনে হয় আই এস এল আজকে এই জায়গাটা হচ্ছে আসতো না কেমন লাগলো সেটা বলবেন আমাকে জানাবেন তার আগে আপনার কেমন লাগলো সেটা বলুন ইন্টারভিউ তো আমাদের হর বখত এরকম দিতে হয় তবু বলবো যে তোমার চ্যানেলে ইন্টারভিউ দিয়ে ভালো লাগছে যে তোমার প্রচুর শ্রোতা আছে এবং তোমার যারা শ্রোতা আছে তাদেরকে বলবো যে আপনারা নিশ্চয়ই এই চ্যানেলটাকে উপভোগ করেন এবং উপভোগ করেন বলে আপনারা এই ধরনের প্লেয়ারদের ইন্টারভিউগুলো আপনারা দেখতে পান আমি আশা রাখবো যে আগামী দিনে নিশ্চয়ই আপনারা এই চ্যানেলকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করবেন অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ দাদা ধন্যবাদ আপনারা চোখ রাখুন সত্য সেলুলয়েড এবং ধন্যবাদ